Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là Chủ nhật buổi sáng ngày 6 tháng 2 năm 2022 Cũng là ngày mùng 6 Tết năm Nhâm Dần à, Trong à, một tuần qua, à, nếu quý vị nào chưa có dịp đi chùa vào những ngày Tết Mà hôm nay nhân ngày cuối tuần quý vị mới có cơ hội đi chùa lễ Phật thì Pháp Hòa xin phép một lần nữa được kính chúc toàn thể đại chúng bước sang năm mới có nhiều niềm vui, sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, an hòa, hay gì đó Phật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? <cười> Mấy ngày Tết thì mình lại lạnh quá chừng, nhưng mà cũng may một điều là thay vì bão tuyết thì lại không có tuyết, chỉ có lạnh thôi, thôi cũng được, không có tuyết thì mình khỏe rồi đỡ lo xuất tuyết <cười> thì đại chúng năm nay theo lịch thì chúng ta đón năm nhâm dần dần là chi thứ ba trong 12 địa chi 12 địa chi tức là 12 con giáp đó tí sửu dần mẹo đó thì dần là con cọp à, người việt gọi là cọp người hoa gọi là hổ à, thì dần á, là cái tên à, cái, cái cái tên là ở trong cái thứ ba của 12 chi tý sửu dần tháng giêng tháng này nè tháng giêng này gọi là tháng dần thí dụ như nó nói tháng hồi xưa người ta không có xài tháng 1, tháng 2, người ta xài 12 con giáp thôi tháng ngày giờ đều dùng 12 con giáp hết thì hãy nói tới tháng dần tức là nói tháng giêng đó tháng 1 này nè rồi khi mình nói đến giờ dần là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng là cái giờ đó là thường ở trong chùa là các thầy phải thức dậy để tụng kinh đó cho nên mới có cái bài bài kệ là tù, à, gì đó à, tùng triêu dần đáng trực trí mộ đó tức là từ suốt giờ dần thẳng đến tối giờ dần là từ 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng Tùng triêu dần đáng Dần đáng tức là sáng giờ dần Trực trí mộ tức là thẳng tới tối Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Xin tất cả mọi loài chúng sanh Ở dưới chân tôi đó Các vị phải tự bảo hộ lấy mình nha Tức là nói với con kiến Con trùng, con những cái con dưới chân mình á Các vị từ sáng Từ sáng giờ dần 3 giờ sáng cho tới tối các vị chúng sanh đi dưới chân tôi Các vị phải cẩn thận Vì người ta đi đứng Có thể người ta đạp chết quý vị không Tất cả chúng sanh ở dưới chân tôi Phải tự lo lấy Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhưng mà nếu lỡ Tôi hay là ai đó đạp quý vị <cười> Nhược ư túc hạ tán kỳ hình mà Nếu mà tôi và lỡ đạp quý vị đó Thì nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ Nguyện ngay lúc quý vị chết đó liền sanh về cõi tịnh độ đó là cái bài kệ mà để nhắc nhở và đồng thời cũng nói với cái người xuất gia hay là cái người tu tập từ sáng cho đến tối chúng ta phải đi đứng cho cẩn thận mà hãy đi đứng cẩn thận thì nói năng phải đàng hoàng nghĩa là nói tóm lại là sống phải cho chậm rãi cẩn thận lời nói bước chân bước chân đây là còn chỉ cho cái hành động của mình Cái việc làm của mình Làm sao để đừng có tổn thương đến người khác Thấy không Mà đến nỗi côn trùng dưới chân mình Mà mình còn thương họ Mình còn 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 nhắc nhở họ Thì huống chi là những người sống xung quanh mình Đó là cái sự nhắc nhở Cho nên khi hồi xưa ta nói giờ dần Thì bây dần là 3 giờ sáng tới 5 giờ sáng Tháng dần là tháng giêng ở trong tiếng Hán thì gọi là hổ Tiếng Việt gọi là cọp à, à, Theo một tác giả viết cái bài Thì ông nói rằng có thể Người Việt bắt đầu sử dụng chữ cọp Từ giữa thế kỷ thứ 19 Rồi ở trong nhân gian á, Người ta rất là à, kính thờ tại vì sao tại vì con hổ đó con cọp đó là một con vật vừa có cái tính thiện tính ác và có tính bảo hộ gọi là chúa sơn lâm mà à, nói tới chúa sơn lâm là người ta liền hiểu đó nó tới con cọp vì sao 
Vì nó có thể không ai dám tới gần nó Nó là vua ở trong rừng Vì vậy cho nên nếu mà nói kính trọng Thì người ta kêu là ông chứ người ta không gọi con Ông hổ Cho nên quý vị thấy có nhiều nơi người ta thờ năm con cọp Một cái bức tranh gọi là ngũ hổ à, Thờ năm cọp mà người ta để người ta thờ người ta cúng Nhất là ở những đình miếu à, Có khi gọi là tiếng Việt gọi là cọp Tiếng Hán gọi là hổ à, Có khi gọi là hạm Cho nên à, ai mà ăn nhiều như con cọp Kêu ăn như hạm đó <cười> Ăn như hạm tôi ăn như con cọp đó. Ý nói là sao? Ý nói ăn nhiều Vậy thôi chứ có gì đâu Ăn khỏe, ăn nhiều Cho nên người Việt mới có câu nè Nam thực như hổ Nữ thực như miêu Phải không? À, ta ý nói là người nam ăn khỏe Người nữ ăn ít Sau này cái có vị ta chế Ta dở ta nói Ta nói nam thực như hổ Tới cổ lại dừng <cười> Ăn no thôi chứ không? Nữ thực như miêu Bao nhiêu cũng hết <cười> Ăn như mèo vậy đó <cười> Nhưng mà ăn lai ra ăn hoài <cười> Mà thường thường ăn vặt á, Ăn hàng á, thường là người nữ nhiều hơn Người nam thì cũng có nhưng mà ít Thường thường ăn lặt vặt Ăn lặt vặt ăn cả ngày Thường thường là người nữ Cho nên nam thực như hổ Tới cổ lại đầy lại dừng đó, Nó thôi nhiều khi người nam ta ăn ngày ba cử Không có ăn vặt Người nữ thì thích ăn vặt hơn Cho nên là nữ thực như miêu Bao nhiêu cũng hết Ta đùa giỡn vậy Thì mình hay nói câu là Ăn như hạm tức là ăn như cọp Rồi có khi ta kêu là hầm Hầm là sao Tại vì người ta gọi theo cái Cái tiếng gầm của con sư tử Ô, Xin lỗi con cọp khi nó gầm gừ lên thì ta, cái tiếng âm cái phát cái âm cái 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 âm điệu gầm của nó thì ta kêu hầm à, có khi ta kêu là hùm à, cho nên mình mới có cái chữ hùm thì ở trong à, ở trong à, ở trong kinh đó, đức phật cũng có nói những cái hạnh tại vì thường thường á à, đức phật cũng hay giảng là mỗi một con vật nó có những cái đặc biệt của nó Tính tốt, tính xấu Thì cái gì, cái tính xấu thì mình chừa Cái tính hay thì mình học à, Như hồi nãy trong cái bài chia sẻ của thầy Tịnh Tạng đó Thầy trích ở trong kinh um, Mi Tiên Vấn Đáp à, Trong đó đó, ngày ngày um, ngày uh, ông, ông vua Mi Lăng Đà Mới hỏi ngài Na Tiên Về cái, cái con cọp thì ngài na tiên mới đưa ra năm cái đức tánh của một con cọp à, thì cái những cái bài mà nói về 12 con giáp đó thì trước kia pháp hòa đã nói hết rồi nếu quý vị có dịp mà sưu tầm lại những cái bài giảng của hòa từ con chuột là tí đó sủ dần mẹo 12 con giáp trước kia 12 năm pháp, mỗi một con giáp là pháp hòa đã nói đem những cái bài kinh ra để chia sẻ với quý vị rồi thì hôm nay mình không có nhắc lại có dịp thì quý vị tìm lại những bài đó Thì hôm nay Pháp Hoài chỉ muốn chia sẻ với quý vị một chút xíu Về cái ý xuân Mà theo cái nhìn của người tu Thường thường ở Việt Nam mình Hạ Trung Hoa đó Tết đó, thường rơi vào cái dịp Mà mùa xuân Cho nên mình hay dùng cái chữ là mùa xuân Ý muốn nói gì Nếu đứng trên bốn mùa thì mùa xuân là cái mùa mà cây cối xanh xôi nảy nở Và để nói lên bắt đầu của bốn mùa Cho nên người ta có cái câu đó Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ à, Thời tiết đất trời có bốn mùa Thiên hữu tứ thời à, thờ, trời đất có bốn mùa Xuân tại thủ thì mùa xuân là mùa đầu tiên nhất thì nói câu đó để người ta bắt qua cái ý thứ hai Là nhân sanh bất hạnh hiếu vi tiên Tức là trong trăm hạnh của người thế gian mình Trong cái hạnh sống Thì cái hạnh hiếu thảo là hạnh đầu tiên nhất phải có à, Thí dụ như giờ mình đối tốt với người ta cũng là một hạnh Mình thương người cũng là một hạnh Mình giúp người cũng là một hạnh Trong cuộc sống này nhiều cái hạnh sống tốt lắm Nhưng mà cái hạnh tốt nhất phải thể hiện đầu tiên nhất là hạnh hiếu thảo Đấy không? Cho nên, nên lấy đất trời Nói để mà dẫn qua cái ý thứ hai Là nói đến cái hạnh của con người Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ 
Nhân sanh bất hạnh hiếu vi tiên à, Con người có cả trăm hạnh Thì cái hạnh hiếu là hạnh đầu tiên Thì nói tới mùa xuân Thì ai cũng nói tới cái Tết Cho nên người nào á, gặp nhau Tết á, hãy nói tới mùa xuân Nói tới Tết là tự động nó, nó, nó tự nhiên nó xảy ra trong mọi người là sao Phải nói những điều tốt Ngày đó cái gì cũng phải dành cho nó tốt hết Cho nên chúng ta gọi là Tết nhất Tết không có gì qua Tết hết à. Tết phải nhất thôi Nhà cửa phải sạch nè Quần áo phải mới nè Phải không à, Có nhiều người nè đi khất tóc nè Đi làm đẹp để ăn Tết nè Sắm cho mình một bộ quần áo mới nè Chùi nhà, chùi lư Tất cả từ nhất nhất Bếp, nút, nhà, cửa, mọi thứ Phải sạch sẽ Và thậm chí Ngày hôm đó cái gì mà không hên, không hay là không có nói <cười> Nói những cái điều tốt đẹp thôi Và thậm chí Cười vui, gặp nhau là phải cười Rồi gì nữa Gặp nhau, đãi nhau mức Tại sao Tết ăn mức Tại vì tất cả những món mức Đều làm cho nó thành vị ngọt hết Khoai lang đem ngào với đường làm mứt khoai lang Mãn cầu me chua mà Tại sao? Tại vì Tết mình phải đãi nhau cái món ngọt Nghĩa là cái gì ngọt ngào mình đem ra mình đãi nhau Mặc dù bình thường vẫn ăn kẹo đó <cười> Nhưng mà sáng mùng 1 thích ăn miếng ngọt gì để chi? Để nhắc nhở mình và cũng như tặng cho người Cho nên gọi là Tết nhất cho nên đó, buồn gì buồn giận giận cất hết nha tết là phải nhất à. <cười> gặp nhau là không có nói chuyện xui xẻo à <cười> chứ gặp nhau và không có mà nói những cái lời mà người ta nghe người ta không vui là ta không thích đâu cho nên người ta sợ những người mà sáng gặp cái mặt không vui sáng mùng một ta sợ vì vậy mà mình đó, chính bản thân mình cũng né nữa mình sợ mình tới nhà người ta sáng sớm mùng một lỡ năm đó người ta có chuyện gì người ta đổ thừa mình chị đó anh đó ông kia bà nọ xong đất nhà tôi <cười> mới sáng mùng một cho nên ngày mùng một thường ở việt nam nó không có đi đâu hết á ở nhà thôi muốn đi thăm ai là mùng hai mới đi <cười> mình sợ mình đi xong đất nhà người ta người ta cử cho nên mùng một ở nhà mừng tuổi ông bà à, cho nên vì vậy cho nên nói tới mùa xuân thậm chí một người nào Mặt mày sáng sủa Cha bữa nay có mùa xuân nha mà Bữa nào người nào mà Bí sĩ nói trời làm gì vậy? Mặt không có mùa xuân vậy Cho nên nói tới xuân Là nói tới Tết Vì Tết của người Việt mình Nó rơi vào cái thời điểm mùa xuân Và khi cái mùa đó nó lành lạnh Cái mùa nó lành lạnh Cho nên cây mai á, Nó trổ, đào nó trổ Vì vậy mà chúng ta chưng những cái hoa gì nó nở vào cái dịp đó Thì chúng ta lại chưng nó lên Dân cái dịp Tết đó Có hoa mai, có hoa nhớ hồi nhỏ Có hoa tỉa, lá, cây mai Để cho đến cái ngày đó Hoa nó khó à, Mai đào, ở trong Nam thì cây mai Ngoài Bắc thì lạnh lạnh có đào Cho nên mình chưng mai, chưng đào Và thấy cây đào, cây mai Là tự nhiên mình thấy Tết đó. Thì Đối với người tu vì người thế gian á là mình phải trang hoàng cái gì đó để nói lên được cái nhộn nhịp của ngày Tết. Nhưng mà đối với cái người mà người ta có khả năng sống bình thản với mọi cảnh và cảnh nào người ta cũng vẫn thấy nó đẹp thì cảnh đó chính là cảnh xuân của người ta. Cho nên ngày các vị thường hay có những bài thơ thiền về mùa xuân. Khi nói đến thiền Không phải là ngồi thiền không Chữ thiền là gì Chữ thiền là gì Thiền là người có khả năng Sống và nhận diện Với những gì đang xảy ra trước mặt mình Ví dụ hôm nay đại chúng ngồi đây Phá hòa nhận diện sự có mặt của đại chúng Phá hòa vui hết lòng với sự có mặt của quý vị Đó là thiền Mình ăn một chén cơm mà mình có mặt trọn vẹn với cái bữa cơm đó là thiền Thiền không phải ngồi ở trên cái bồ đoàn Tắt đèn liêm diêm Cái đó là ngồi thiền Một cái khoảng khắc mình tĩnh tâm đó Nhưng mà mình phải có khả năng Sống thiền Tức là sống và Có mặt và nhận diện Nói theo bình thường là enjoy Với những gì Những gì đang xảy ra 
Có một Phật tử Ở xa Bay qua đây Có ba ngày thôi Và không báo trước gì với chùa hết Tự nhiên sáng anh vô Nói con Coi phim Mấy cái bài giảng của thầy Con thích quá bữa nay con Lấy ngày nghỉ con bay qua đây Con thăm chùa mà con sợ làm phiền Cho nên con không báo gì hết <cười> Còn tắp vô chùa có thầy thì con thăm Có con thăm chùa <cười> Rồi con ra ngoài con nghỉ cũng được Sau đó mà nó thôi nghỉ ngoài chi Nếu không ngại trong chùa Chật vật thì cứ ở cho vui Và khi Anh đồng ý rồi Phá Hòa nói với anh câu Enjoy Enjoy your stay à, Tức là mình mình làm sao mình mình trang rãi cái lòng của mình bất cứ cái cảnh nào thì nó là thiền trong cuộc sống đó, nhiều khi cái cây á con chim á nó hót ở trên cành nó cũng đâu có ý nó thấy mình tới nó hót cho mình nghe đâu hoa nó đâu có ý là 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 nó thấy mình ra nó nở đâu bản chất thiên nhiên của nó là hễ trời ấm đủ khí tiết thì tự hoa lá nó có mặt và nó nở một cách rất thiên nhiên như vậy Và mình cũng thế Mình thấy nó đẹp Thiên nhiên mình cứ enjoy nó Mình tận hưởng nó thiên nhiên như vậy Không có cần gì Phải phải nói là Nó phải nở cho mình Mình phải ra với nó Thiên nhiên là vậy đó Thiên nhiên là một đẻ đẹp rất tự nhiên Và không có một bàn tay nào tạo tác trong đó Cho nên chúng ta gọi là thiên nhiên Thì Ngài Ngài Trần Nhân Tông Ngài là một vị vua Đời nhà Trần của nước Việt Nam Ngài nhường ngôi cho con của Ngài Vào năm 1293 Ngài Trần Nhân Tông Truyền ngôi xuống cho người con là Trần Anh Tông Để mà Ngài lên núi Yên Tử Ngài tu Và sau này Ngài trở thành một vị tổ Khai sáng một dòng thiền Mà chúng ta thường gọi là Thiền Trúc Lâm Dòng thiền Trúc Lâm Cái núi đó ở ngoài Bắc Gọi là núi Yên Tử Có khi đọc là An Tử à, An Tử Sơn Núi Yên Tử Thì Ngài lên trên núi Yên Tử Và đến đến cái mùa Tết Mùa Xuân Thì Hoa lá nở Chim hót Và Ngài đã viết một bài thơ Nhận cái cảnh đó Bằng một cái tâm rất là vắng lặng của Ngài và cái chỗ đó là cái chỗ mà có thể nói là cái chỗ mà cái chỗ đặc biệt cái chỗ đạt đạo của cái người tu giống như ngài có một bài thơ diễn tả khi mình chưa hiểu đạo đó Thấy không niên thiếu chưa từng rõ sắc không xuân về chim én rộ trong lòng chúa xuân đã bị ta khám phá <cười> khi mà còn nhỏ đó, thở nhỏ chưa từng rõ sắc không Hồi nhỏ mình chưa có hiểu được cái nghĩa của sắc và không Ý nó là cái hiểu đạo đó Trời ơi đến mùa xuân là mình sao Mình vui lắm Nhất là nít đó. nghe nói tới Tết là chuyện đầu tiên nghĩ tới là gì Được lì xì <cười> à, Rồi á Cứ năm 10 phút là chạy vô góc móc tiền ra đếm <cười> Rồi nhét vô túi lại cái năm mười phút là nhóm tiền ở đây có ai <cười> quý vị đúng không hồi nhỏ là mình cứ tại vì sao đối với mình á tết là một cái gì nó vui lắm và mình mình không có lo gì hết á nhà có gạo ăn mình cũng không lo miễn mình cứ nghĩ trong bụng là tết tới là mình sẽ có lì xì phải không chỉ cái đó là cái tuổi nhỏ thì cái người con người đời của mình cũng vậy nè tết đến là mình lo chân diện đồ, rất là bình thường đâu có gì lỗi đâu nhưng mà đối với người tu thì khi chưa hiểu đạo Thì Tết đến mình Cái lòng mình vậy đó Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không Xuân về chim én rộn trong lòng Giống như mình mình nao nứt vậy đó Nhưng một ngày nào đó Mình đã khám phá được Mình khám phá được mùa xuân rồi Mùa xuân đâu phải chỉ tháng này đâu Đối với người tu Mùa nào cũng xuân hết phải không cho nên bây giờ mùa xuân phải không Tôi không cần mua lân đốt pháo Tôi không cần bất cứ cái gì hết Tôi chỉ cần trải cái tọa cụ ngồi thiền Đón ánh hồng à, Thiền bản bồ đoàn Đón ánh hồng Tức là ngồi trên tọa cụ Vẫn đón xuân được Cho nên mỗi năm Mình đón giao thừa Hai, 
hai cái Một cái giao thừa theo tập tục người Việt thế gian Một cái giao thừa của thiền giả 31 tây tháng 12 là nhằm cái lúc khóa tu Tây Thi ở trên khóa tu mùa đông ở trên tu viện Tây Thiên. Rồi chúng ta đón mừng năm mới 2022. Đón mừng năm mới bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta lên ngồi thiền trên chánh điện. Ngồi thiền từ 11 giờ rưỡi mình lên mình ngồi cho đến đúng 12 giờ khỏi nói gì hết lặng lẽ thì trong cái lặng lẽ đó thì cái vị mà người ta canh giờ đúng 12 giờ thỉnh chuông trống bát nhã lên báo bước sang năm mới không vỗ tay không pháo không gì hết lặng lẽ ngồi thiền đón chúa xuân <cười> quý vị hiểu ý không còn cái xuân mà mình đón ở chùa cố lâm là đó là phong tục của người việt mình đón theo vì thật sự tết nó không phải cho lễ nghi gì của nhà chùa cả như nhà chùa ăn tết ké <cười> ăn tết ké của nhân gian nhưng mà đại chưa đại chúng thấy là ở cái hải ngoại mình đây chỉ có về chùa mới có không khí tết <cười> có bánh tét bánh chưng có mai có đào có cái không khí chứ còn ở nhà mình là đúng là lặng lẽ <cười> lặng lẽ đón xuân có nhiều người 12 giờ khuya còn đón xe bus đi làm đó cũng đón xuân ở ngoài trạm xe bus vậy rồi ngày mai sáng mùng 1 cũng phải đi làm chứ có được nghỉ đâu thành thử ra ở việt nam vì tết ở quê hương của mình Còn đây là mình nhớ Tết Mình tạo một cái không cảnh Tết Chứ còn thật sự đối với người Tây Phương Mấy ngày này không có lại gì hết Là ngày bình thường <cười> Thật ra Đối với mình Thì mình nói là đón xuân đón Tết Chỉ một cái ý nghĩa để chúng ta nhắc nhở thôi à, Chứ còn nếu cái người mà đã thấm nhập rồi Thì mọi việc cũng bình thường Đó Quý hiểu được cái chỗ đó ha cho nên mùa xuân đón Tết Nếu mà mình lặng lẽ thì Tối nay ngủ Đúng 12 giờ khuya Ví dụ mình còn thức mà rồi Thêm một mùa xuân mới Một ngày mới chứ có gì đâu Cho nên đối với Ngài à, Khi mà Ngài chưa hiểu đạo Thì Ngài nói lên cái chỗ chưa hiểu đạo của mình Thổi nhỏ chưa từng hiểu gì hết Cũng như mình vậy thôi Hồi nhỏ mình mong lì xì lắm Giờ Tết rồi đâu có mong ly si gì nữa đâu Bình thường à, Nếu mà bất quá thì gặp nhau Chúc lành nhau một câu nói Vậy đó Rồi bây giờ hồi nhỏ Trong Tết để có quần áo mới mặc Bây giờ muốn có quần áo mới <cười> Ra tiệm mua cái có liền à. Hồi nhỏ mình nghèo lắm à, Đợi Tết mới có được một bộ quần áo mới Mà Pháp Hoài nhớ có nhiều khi mặc xong rồi Giặt cất năm tới mặc tiếp <cười> Phải không Thấy Nghèo quá nó phải vậy thôi Hồi nhỏ mà nhớ là nhiều khi có một bộ đồ Mặc mấy năm luôn á Mặc xong ngày mùng 1 và sáng mùng 2 Má lấy lại <cười> Lấy lại cất tủ khóa kỹ Năm tới mặc nữa còn Mà sao năm tới mình vẫn mặc được Tại ốm như ốm nhất còn nhiêu đó thôi Năm nay cũng nhiêu mà năm tới cũng nhiêu đó thôi Một bộ đồ mặc mấy năm Rồi cái đồ chơi của mình coi Trời mỗi lần mình một được Một cái đồ chơi gì nhỏ nhất chơi tận mình mình enjoy nó tận cùng vậy đó cho nên hồi nhỏ đó cái đứa nhỏ mà nó nghèo vậy đó đôi khi nó tu thiền dễ hơn còn giờ đứa cái đứa nó giàu quá nó nhiều rồi chơi quá nó chưa biết thiền tại vì nó nhiều chọn lựa quá còn nghèo không có gì để chơi đó giờ hồi nhỏ có một cây cà rem mà à, mình liếm một cái xong cái đứa nhỏ ngồi cái ê mày cho tao liếm một cái coi mày <cười> đưa cho thằng bạn không gớm không ghê không gì hết trơn á mà hai đứa ăn cây cà rem rất thiền Ăn mà sợ nó hết lắm Ăn mà mân mê, ăn mà tận hưởng lắm Thiền đó <cười> Hồi nhỏ tu thiền mà không biết <cười> à, Còn mình bây giờ sao Ăn với lo toan, ăn với bận rộn Thậm chí ăn mà so sánh Kem này không ngon bằng kem kia Kem Mỹ ngọt hơn kem hạt Kem Nhật <cười> Kem Nhật thơm hơn kem hàng Ví dụ vậy Hồi nhỏ không có gì để hưởng nữa đó ba cái nước đá nhúng màu <cười> kêu cà rem gì cà rem gì mà rút ra cứ miệng ngọt ngọt mát mát là khoái rồi phải không miếng nước cốt dừa đậu đỏ đông lại cái kêu kem đậu đỏ <cười> trái chuối ép ra thoa miếng nước cốt dừa rải miếng đậu phộng để vô bịch ni lông vô đông đá kêu kem chuối <cười> ăn cây kem chuối mà ăn hết sức là ngon lành ăn thiền đó Trời ơi ăn miếng chuối xào dừa để trên cái lá đó 
ăn xong rồi lấy cái lưỡi lý miếng lá mà sạch trơn vậy <cười> mà ăn mà quên đất trời hết trơn vậy đó hồi nhỏ tu thiền dữ lắm <cười> giờ lớn lên quá nhiều thứ thì chúng ta bị phân tâm mà phân tâm là mất cái cảnh thiền của mình cho nên quý vị nào có dịp lên ben đi lên núi thầy mày thấy núi thiên nhiên bình thường đâu có xa hoa đâu có đèn đuốc đâu có gì mà tại sao mình là tận hưởng cái cảnh đẹp thiên nhiên đó rồi mình đi vô trong rừng mình im là mình nhắm mắt lại để mình nghe những cái tiếng hót của chim những tiếng reo của thông hay vô cùng ở trên tây thiên là pháo hòa hưởng mùa xuân như vậy thường lắm có những ngày gió lớn pháo hòa đi thiền ở dưới hàng thông những hàng thông nó 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 xào xạc nghe nó như những cái tiếng sóng biển hay lắm cho nên pháp hòa thích ở trên tây thiên này có một hôm mà pháp hòa ngồi thiền ở trên tây thiên pháp hòa mới làm cái bài kệ bốn câu mỗi sáng đón bình minh lặng lẽ soi tâm mình nắng đang về trên lá nghe gió vang lời kinh rồi ngồi buổi sáng mình ngồi thiền trên tây thiên mỗi sáng mỗi sáng à, mỗi sáng mỗi buổi sáng bình minh mỗi buổi sáng bình minh lặng lẽ soi tâm mình nắng đang về trên lá nghe gió vang lời kinh tiếng gió nó reo thôi nhưng mà mình nghe tiếng gió nó hay nó nó làm cho mình đủ cái tĩnh lặng nó hay như một lời kinh chúng có gì hết nó hay như một lời kinh này cho nên đó là cái cái chỗ mà cái người tu tập mà mình có được thì ở đây ngài trần nhân tâm ngài trong nhiều bài thơ thiền về mùa xuân của ngài phá hòa trích một bài thôi để dành hôm khác nói tiếp đây là một bài thơ của ngài bài này có tên là xuân cảnh ngài muốn nói về tả cảnh xuân thôi tại chúng nghe bài thơ của ngài bài thơ nguyên văn bằng chữ à, chữ hán rồi được giáo sư nguyễn huệ chi ông dịch để phá hòa đọc cái bài đọc sơ cái bài tiếng hán cho đại chúng nghe dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì họa đường thiềm ảnh mộ vân phi khách lai bất vấn nhân gian sự cộng ỷ lan can kháng thúy vi À, giáo sư Nguyễn Huệ Chi dịch à, đại ý cái bài này là như thế này sâu ở trong hoa dương liễu chim hót chậm rãi tức là ở trên cành dương liễu chim nó hót chậm rãi dưới bóng thềm ngồi à, dưới bóng thềm của ngôi nhà mình thấy được mây chiều nhẹ bay là quý vị cứ tưởng tượng cảnh gì đó ở trong một cái ngôi nhà đơn giản mình nhìn ra bầu trời mình thấy mây đang bay và trên cành liễu thì chim đang hót vậy thôi khách đến không có hỏi việc gì khác hết tức là khách đến không hỏi chuyện đời cùng với ngài đứng tựa lan can mà ngắm nhìn một màu xanh biếc thí dụ như Pháp Hòa ví dụ Một hôm nào Pháp Hòa ngồi uống trà Xong một cái bình trầm Ngồi tĩnh lặng uống trà Quý vị bước lên chánh điện Quý vị thấy Pháp Hòa đang ngồi uống trà Im lặng Thưởng thức trà Và cái mùi hương trầm nhẹ tỏa Quý vị chỉ cần đến ngồi Ngồi yên đó Rồi Pháp Hòa thấy quý vị đến Ngồi yên Pháp Hòa rót chung trà Quý vị chỉ chấp tay xá uống trà Và không cần hỏi gì hết Cũng giống như vậy đó Nhiều khi mình Mình đang buồn phiền gì đó Mình định lên mình hỏi câu hỏi gì đó Nhưng mà khi mình lên Mình thấy cái cảnh nó yên tĩnh như vậy Nó thanh thoát như vậy Mình ngồi đó Mình uống trà và như vậy. Chỉ cần 5 phút thôi Tự nhiên người mình nó lắng xuống Nó nhẹ xuống Hồi nãy mình hừng hực ở dưới lầu Mình lên mình định hỏi chuyện này chuyện kia Tới chừng mình lên mình thấy cảnh đó Cái mình lắng xuống Thì 
Cái chỗ mà Ngài muốn nói Chủ với khách Chủ là Ngài hay là khách là ai đến Nhưng Mình hiểu như vậy cũng được Nhưng mình cũng có thể hiểu là gì Chủ là gì Hoa nở chim hót Một cách rất là tự nhiên Mình là khách Mình là khách bước ra Tức là mình là người bước ra Mình thấy chim hót Mây bay Cảnh đẹp như vậy Đừng nói gì hết Nói chim nó bay đi <cười> Im lặng để thưởng thức Cho nên ở đây á, Chúng ta thường nói là chủ với khách Mình nếu mà đứng trên phương diện con người Thì đây có người chủ người khách Nhưng đối với cảnh Cảnh phô bày Cái cảnh rất đẹp thiên nhiên Mình đến á, Mình cứ thưởng thức đi Đừng có thắc mắc gì hết Đừng hỏi han gì hết Có hôm nào á những cái bữa mà tuyết mà nó hơi Tuyết mà nó không quá lạnh đó, Nó còn bám trên cái cây khô Mình nhìn ở ngoài sân Từ trong nhà mình nhìn ra cảnh đẹp Có bao giờ đại chúng ngồi hay là đứng Ở cái cửa sổ mình nhìn ra cái nhành cây đó Mình thưởng thức cảnh đẹp đó không Hay là mình nhà mình đã được Một cái khoảng đất trống mà cảnh tuyết nó đẹp Có bao giờ mình đứng mình thưởng thức không Nếu mà có thưởng thức Là mình là người có khả năng Sống tĩnh lặng còn nhà mình đã cảnh đẹp xung quanh rất nhiều Mà chưa bao giờ mình thưởng thức hết Mình lăn xăng cả ngày Nguy hiểm Không có thưởng thức Mình ở những cái cánh rừng Có lá thu rơi Có những ngày mưa Mà mình được nghe cái tiếng mưa trên lá Tại sao cảnh đẹp như vậy Mà mình không thưởng thức Cảnh thiên nhiên nó phô bày đẹp như vậy Cái âm điệu nó hay như vậy Mà mình không thưởng thức có một năm khóa tu của mấy đứa nhỏ Phó Hòa dẫn đi thiền hành qua một cái công viên Khi đến công viên rồi Phó Hòa biểu tất cả ngồi xuống hết Cả một trăm em vậy đó Ngồi im lặng Không ai được nói chuyện gì hết Hãy nghe Phó Hòa biểu mấy em nghe đi Nghe cái silence Nghe cái im lặng Sau khi xong có hỏi nãy giờ mấy đứa nghe được gì Dạ con nghe được tiếng gió Con nghe được tiếng chim Con nghe được cái tiếng đi bộ Tại vì bình thường tâm mình động Những tiếng đó mình nghe không được Mà mặc dù cái tiếng đó nó vẫn phô bày mỗi ngày Chim nó vẫn hót, gió nó vẫn reo Nhưng mà do tâm mình chưa tĩnh lặng Cho nên mình chưa thưởng thức được Những cái, cái, cái tiếng hay và cảnh đẹp đó cho nên người tu thiền Không phải là cái người chỉ ngồi trên bồ đoàn tổ cũ Mà là cái người có khả năng Sống chậm lại Để nhận diện những gì đang có mặt Thưa đại chúng sống thiền hay là chậm lại Không có nghĩa là mình bị lui sụp Mà người có đủ cái khả năng Định tĩnh Nhận diện những gì đang xảy ra mà cái người mà có định tĩnh nhận diện như vậy á Cái sự phản ứng á Nó không có nhanh nhẩu Mà nó rất là chuẩn mực Thường thường mình nghe người ta vừa nói xong Mình bụp liền mà ta hỏi sao Sao nãy giờ ông nói sớm <cười> Tại mình nhanh quá Ta chưa xong là mình đã nhảy vô mình nói rồi Mà người chậm á, người, người thiên á Là để ta nói xong đi Xong câu chuyện ta rồi mình nói Thì chừng đó mình nghe hết câu chuyện ta nói Có thể cái hiểu của mình nó sâu hơn mà khi hiểu sâu hơn mà nãy giờ những gì cái tư kiến của mình nãy giờ đó nó nhờ cái lời cái câu sự giải thích người ta trọn vẹn mình quá giải được rồi mình hồi nãy mình định thốt ra lời thô nhưng mà sau khi nghe họ nói rồi mình bình lặng xuống rồi mình nói khác đi lợi lạc chứ không có gì gọi là chậm gọi là chữ chậm đây không có nghĩa là mình bị hai không mà mình more solidity more, thêm cái vững chãi thêm cái vững chắc chứ không phải là mình bị lui sụp không phải là bị hại mà mình đủ khả năng đối đáp à, phản ứng nhưng mà phản ứng một cách tinh tế nhẹ nhàng nhờ như vậy mà mình giảm đi cái sự làm khổ mình và khổ người hay là tạo những cái sự mít lòng sâu đậm hơn à, thì cái ý của bài thơ như vậy thì giáo sư nguyễn huệ chi ông dịch như thế này chim nhẫn nha kêu Liễu trổ dày Thèm hoa chiều rợp Bóng mây bay 
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế Cùng tựa lan can nhìn núi mây <cười> Con chim nó nhẫn nha nó kêu Liễu hoa liễu nó, 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 nó trổ một cách rất là đẹp Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày Hoa liễu trổ hoa dày đặc lên à, Ở bên thềm ở bên, à, Tức là trong một cái túp liều mình ngồi đó Thềm hoa chiều rộp bóng mây bay Mình ngồi bên thềm Hay mình ngồi ở trong cái nhà tròi Mình nhìn ra mình thấy rộp bóng mây bay Đánh đẹp quá Chim hót uh, hoa nở Mây bay Đẹp quá chừng phải không Thì bây giờ nói gì nữa giờ Khách có đến Đừng nói gì hết Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế <cười> Khách là mình nè Khách là mình á Cảnh nó thiên nhiên nó đẹp vậy đó Mình tới mình thưởng thức Đừng nói chuyện Thật là yên lặng Để thưởng thức Nói bất hay Cho nên ở bên Nhật Bản Người ta có một cái phương pháp gọi là trà đạo Uống trà Theo một cái phong cách Đạo vị Người chủ pha trà Tĩnh lặng Người khách được mời tới uống trà Im lặng từ cái con đường đi vào Và khi đến vào ngồi uống trà Không nói gì hết chỉ thưởng thức thôi Mà người ta còn giúp cho cái tâm của cái người đó lắng á, Bằng cách là từ cái con đường Cửa mà vào tới cái chỗ uống trà Cây cối Hoa lá cho thật là thiên nhiên Để giúp cho cái người khách đó Phải tĩnh lặng từ cái 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 chỗ họ đi vào Cho nên ngày xưa ở trong chùa Mình cũng vậy á. Chánh điện á, Nếu chùa có đất rộng á, Chánh điện tuốt ở làm sao Sau một cái khoảng trống con đường của chú đi vào chùa thật là dài Để chi vậy? Để cho hành giả bắt đầu tập đi từng bước chân tĩnh lặng xuống Anh tĩnh lặng từ cái cửa Đến khi anh bước vào chánh điện là tâm anh không còn sự hấp tấp gì nữa hết Anh đã tĩnh lặng từ cái bước chân anh đi vào chùa rồi Chừng đó anh dân cây hương, anh lễ Phật Đầy đủ sự thanh tịnh ở đây mình không có phương tiện đó Thì Quý thầy Bày bằng cách nào Đại chúng lên trước 15 phút Ngồi thiền Tịnh tâm Cho nên á, quý vị nào muốn đến cúng kính gì đó Lên sớm một chút Nhất là mình muốn đem bông Đem trái đem gì cúng Đem sớm một chút Để mình đủ thời giờ mình làm Quý vị có thấy là mỗi lần quý vị lên Mà sát giờ cái quý vị hấp tấp không mà càng hấp tấp thì quý vị lại càng đổ rớt Mà càng muốn yên lặng thì lại càng ồn ào Tại vì mình muốn yên lặng cái mình 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 sợ người ta thấy mình đi Chạy cho lẹ chạy cho ào Đi cái vù Thành thử ra càng im lặng thì lại càng ồn ào Càng muốn cẩn thận lại càng đổ rớt Tại vì mình cứ bị tiếng chuông tiếng mỏ thới giờ là hấp tấp Thì thay vì vậy mình đi sớm chút mình chuẩn bị Để mình có đủ thời gian không phải chuyện này không mà bất cứ chuyện gì trong cuộc sống Bữa nào đi đâu mà quý vị có chuẩn bị coi Ăn mặc tương tất ngồi sẵn xe tới cái bước lên Bữa nào mà xe tới rồi mình chưa ra tới cửa coi Ở ngoài đó người ta bóp còi người ta hối coi Trời ơi khăn gì nó <cười> dày thì sách chiếc được Chiếc cái nhiều khi cầm đôi dớ lên xe mang luôn nữa chứ <cười> Tại lúc đó gấp quá rồi, giờ hối quá rồi Thành thử ra lát cái quên cái phone Lát quên cái bóp Lát quên cái khăn Lát quên cái nón Vì mình không có chuẩn bị trước Phải không? Cuộc sống nó vậy thôi Cho nên cái gì mà mình có cái sự định tĩnh Lúc nào nó vẫn hay Không phải mình lúc nào cũng, Tiếng Anh nó gọi là fast react Không phải lúc nào mình cũng nhanh nhậu đối đáp là hay Mà đôi khi mình bị hớ à, Hay thì cũng có hay Mà hớ thì cũng nhiều đó Cho nên á mình chậm rãi để mình lắng nghe rõ ràng Rồi mình nói <cười> Để kể một câu chuyện Vui thôi Không có gì sai là vui Bữa hôm mà nhân cái dịp Tết Mà bữa đó mùng một mà Ồn ào đông đảo lắm Thì có một cô Phật tử Cổ thấy sao giờ này mà chưa có lên livestream tụng kinh á Thì cũng mới gọi qua chùa Mà cổ nói tiếng Huế nữa À, em ơi em mày 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 giờ tụng kính em <cười> thì khi em phật tử nó bắt phone là thứ nhất là ồn thứ hai là có lẽ nghe tiếng huế cũng không rõ 
Ông hỏi sao? À giờ này hả chùa có mở cửa cô cô cứ tới <cười> Rồi Cổ ghe con không xong rồi Có không không Mày giờ tùng kinh à, Mày giờ tùng kinh cầu an Dạ cô muốn ghi tên cầu an hả Dạ cô cứ tới chùa ghi Hai cái Cái cổ nói không xong rồi. Dạ cảm ơn <cười> Tức là mình nghe không có rõ Thì ở đây một câu chuyện vui thôi Pháp Hòa muốn thưa là chúng là Cái cảnh của bài thơ Ngài gọi là xuân cảnh Tức là Ngài không có nói gì Thiền cơ ở trong đó hết Xuân cảnh đó là cảnh xuân Nhưng mà muốn nói với Cái người mà xuân cảnh Cảnh xuân thì có đó Mà quan trọng là người thưởng thức Cảnh xuân có không Cũng giống như Pháp Hòa hay nhắc đó. Có nhiều khi mình hay hỏi Bánh ngon không? Trà ngon không? Thật ra bánh với trà Lúc nào cũng ngon, không ngon sao người ta bán được Câu hỏi cho mình thì đúng hơn Có đủ thời gian để thưởng thức không? Nó ngon là nó ngon rồi đó Nhưng mà mình có thưởng thức được trà không? Mình có thưởng thức được bánh không? Mà mình gặp ai? Bánh ngon không? Trà ngon không? Trà ngon, bánh vẫn ngon Anh có đủ khả năng thưởng thức nó không? Cho nên cảnh đẹp không? Cảnh lúc nào cũng đẹp Mùa đông cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp Mùa xuân cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp Quan trọng là mình có giờ dừng lại Để thưởng thức không Nghe lại bài thơ ngài ha Chim nhẫn nha kêu Liễu trổ dày Thèm hoa chiều rộp bóng mây bay Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế Cùng tựa lan can nhìn núi bay <cười> Nhìn núi bay Cảnh là chủ Tôi đang diễn tại cảnh đẹp nè Anh đến đây Đừng nói gì hết Đừng hỏi gì hết Đừng khởi tâm gì hết Enjoy Thưởng thức Thưởng thức Hôm rồi có một mấy chị em Phật tử Làm cho Pháp Hòa một cái bao lì xì Lì xì tượng trưng Tết thôi Mà ở ngoài nói Mấy chị em nói tụi con á Mấy chị em hợp lại rồi Bây giờ là tặng cho thầy một bao thơ Lì xì Quý vị biết trên lì xì để hai chữ gì không? Tận hưởng <cười> Enjoy <cười> Tận hưởng đó là Cuộc sống Nó có nhiều cái màu nhiệm Mình tận hưởng à, Quý vị thấy một ngày hôm nay Mới lây hoay bữa nay mùng 6 Tết rồi thấy không? Rồi cái tuần sau mình cũng rầm rồi Chủ nhật tuần sau cũng rầm tháng giêng rồi Phải không? Cho nên lây hoay lại hết một ngày một ngày đã hết Vẫn còn lây hoay <cười> Tại vì mình không đủ khả năng Thưởng thức gì hết Trên qua bài thơ này à, Xin đại chúng cùng thưởng thức bài thơ Chiêm nghiệm bài thơ Thấy được ý tứ của thơ Và nhận dưỡng được Cái message, cái thông điệp của bài thơ Xuân cảnh của Ngài Trần Nhân Tông Thấy không? Mọi thứ đang phô bài Một cách màu nhiệm Mình có khả năng Để Thưởng thức nó không à, Hơi thở của mình vẫn đang thở cho mình Lá phổi nè Trái tim nè Mọi thứ đang làm việc cho mình suốt mấy mươi năm nay Mình có một phút giây nào dừng lại Để gửi cái thông điệp cảm ơn đến Ngay cả bộ phận của mình không Hay là suốt mấy mươi năm nay Mình đã tàn hoại nó Bằng rượu, bằng thuốc, bằng tất cả Những cái độc tố Mình chưa làm việc đó Có nhiều khi mình cảm ơn khắp hết trơn Mà mà quên cảm ơn Bản thân của mình Nó làm việc cho mình ghê gớm lắm đó. Mình đi ngủ với tim mình đâu ngủ Phải không? Nếu nó ngủ mình ngủ luôn rồi Tim mình làm việc cho mình suốt Không bao giờ nghỉ Cho nên tối đi ngủ đó, Đừng nghĩ gì hết Gửi cái message cảm ơn Cảm ơn phổi Cảm ơn tim Cảm ơn gan Cảm ơn tất cả một bộ phận trong cơ thể của tôi Đã giúp cho tôi sống một ngày Bây giờ mình muốn làm việc thiện mà giờ nó bệnh hoạn Nó không có nó biểu tình Thì mình đâu làm được gì phải không Cho nên thay vì Tại sao ngồi thiền đó, Trong nhà Phật đó, Ngồi thiền ngồi nhìn xuống Quay trở lại với chính mình Con người mà sống đẹp Là người biết có nhìn lại mình Trước khi mình cứ lo nhìn người khác Mà người có nhìn lại mình Thì người đó luôn luôn có nét cũng giống như mỗi sáng đi đâu nhìn kiến cái mét xua sure, tóc chải đàng hoàng chân mài môi miệng gì đẹp đẽ mới ra ngoài cũng như thế 
mình soi gương phải soi lòng à, mà có soi lòng thì cái cách sống của mình nó sẽ đẹp lên mình đẹp tướng đẹp tâm thì gọi là đẹp trọn vẹn xin chúc đại chúng có một mùa xuân thật là đẹp từ tướng cho tới tâm của mình à, tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu từ 9 giờ sáng và à, ngày chủ nhật thì chúng ta cũng rầm tháng giêng bởi vì tuần sau là đúng ngày ngày 13 tháng 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 giêng rồi thì mình cũng rầm luôn vì ngày rầm nhằm ngày thứ ba thì mình cũng cuối tuần thì mong đại chúng cùng tham dự ngày tu học tuần sau và tham dự lễ cúng rầm vào tuần tới chúc đại chúng an lạc À, bây giờ quý vị xả trình chút à, để chuẩn bị qua bên này mình cũng linh ha